Hello mọi người, mình lại là Khanh đây Không biết là mọi người có giải thắc mắc là mình đem những gì khi đi học bay chưa Thì video kiểu này mình thấy các anh chị tiếp viên đã làm cũng khá là nhiều rồi Nhưng mà chắc chắn là sẽ khác với bọn mình lúc mà còn đang đi học phi công mà đúng không Thì tụi mình thì mình cũng muốn giới thiệu cho mọi người xem những món có trong cái ba lô bự trà bát này của mình mà làm mình không thể lớn nổi khi mang nó đi học mỗi ngày đây <cười> okay. ok đầu tiên là ba loại giấy tờ mà mình phải có khi lên lái máy bay còn nếu mà lên ngồi sau lưng kiểu bác xít ấy thì không còn đầu tiên là id có thể là hộ chiếu hoặc là bằng lái xe bên mỹ cấp nói chung là cái nào mà có đầy đủ họ tên và hình của tụi mình còn hạn, còn hiệu lực ấy Còn cái thứ hai là chứng chỉ sức khỏe của mình Ở đây là loại 1 Ở đây thì có ghi họ tên này, địa chỉ nè Ngày sinh, cân nặng, chiều cao, màu tóc, màu mắt, giới tính Rồi những cái yêu cầu quy định và hạn và chữ ký của bác sĩ Thì thật ra để đi học ở đây thì cần ít nhất là loại 2 hoặc loại 3 Tùy vào cái bằng mình đang học là yêu cầu như thế nào Còn nếu mà để chở khách thương mại sau này thì chắc chắn phải là loại 1 Và loại giấy tờ thứ ba là bằng lái máy bay Thì mình đang học bay thiết bị là cái bằng thứ hai Thì mình phải có được cái bằng lái tư nhân là cái bằng bay thứ nhất Đây thì ở đây sẽ có ghi tên, ghi bằng lái tư nhân và cái số bằng của mình trong này và chữ ký còn mặt trước thì cũng khá là giống tờ khám sức khỏe sẽ có đầy đủ họ tên rồi địa chỉ rồi chiều cao cân nặng màu tóc màu mắt ngày sinh quốc tịch số bằng lá ngày cấp vân vân nếu mà cái bằng hết hạn thì nó sẽ bấm một cái lỗ như đây còn ví dụ như mình đang học cái bằng đầu tiên ấy thì mình sẽ có một cái bằng là student pilot làm bằng học sinh lái máy bay à cho là nó sẽ chứng nhận mình là student pilot đấy trong lúc chờ đợi cái bằng cứng này gửi về thì mình sẽ có một tờ giấy là temporary là xài tạm cho tới khi có cái bằng cứng này thì ba cái loại giấy tờ đó là bắt buộc còn cái tiếp là đến cuốn lớp bút của mình đây thì cuốn này thì không bắt buộc phải đem nhưng mà vẫn phải đem không bắt buộc phải đem nhưng mà vẫn phải đem để cho mỗi bài bay xong á thầy trò còn ngồi viết lại viết bài lại với nhau để tính giờ bay tính bài bay xem đã đủ bài chưa rồi thầy còn phải ký tên xác nhận là hai đứa đã làm những gì vào buổi hôm đó nữa cái này mình nghĩ vẫn là nên cập nhật sau mỗi chuyến bay bởi vì nếu mà để dùng mấy ngày lại mới biết một lần ấy thì lúc mà mình nhớ lại cái ngày bay trước đó mình đã làm những gì ấy thì thật sự là rất là dễ quên rất là dễ thiếu sót và hay nhầm lẫn lắm tại vì cũng qua mấy ngày rồi nên là hai đứa sẽ không nhớ là Bữa trước hai đứa đã làm gì hết Để mình giới thiệu cho mọi người xem cái lớp bút của mình thì viết như thế nào nha Đầu tiên là tụi mình sẽ viết ngày bay Xong rồi sẽ viết đến mẫu loại máy bay Xong số hiệu máy bay Xong rồi từ sân bay nào đến sân bay nào Thì thường là tụi mình chỉ bay vòng vòng trong sân bay trường mình thôi Rồi xong giờ bay Xong rồi thầy sẽ ký tên Xong rồi một cái landing Bao nhiêu lần đá Rồi bao nhiêu tiếng trong cái buổi đó Phải dùng cái kích phất goals Rồi làm tiếp cận hạ cánh Theo quy trình bởi vì mình đã có bằng phi công tư nhân rồi nên là mình sẽ được tính giờ người cầm lái luôn rồi hai thầy cho được nhận bao nhiêu giờ cho mỗi người rồi xong ở phần remark sẽ ghi những cái tụi mình đã làm ngày hôm đó là những gì đấy một nồi luôn mấy chỗ này phải ghi chữ thật sự nhỏ luôn ấy chứ không là sẽ không ghi đủ lo rồi cái đến là tai nghe trong hộp tai nghe này, à đây là hộp của chú tặng mình nữa chứ Cái hộp gốc của David Clark đó, chỉ là một cái túi Nó hơi xấu một tí nên mình không thích nó lắm Nên là chú đã tặng cho mình một cái nhìn rất là Rất là vừa vặn và khuôn khổ hơn Thì mình còn có để Một hộp pin dự trữ nữa à, Nếu mà cái tai nghe của mình hết pin á thì nó sẽ như là cái tai nghe thường nghĩa là nó sẽ không còn chống ồn nữa nó cũng sẽ ồ nên là để một hộp từ chữ khi nào hết thì mình thay được liền và cái tiếp là một cái bao ói đây là một cái bao ói thật sự nghiêm túc với nhau mọi người đây. ở trong đây nó sẽ có một cái bao ni lông ở đây đấy cần thì đấy giải quyết vào đây xong rồi lại gấp lại như là bao ói trên máy bay vậy đó, xong rồi xếp này lại đó, xong rồi lại bỏ vào cái bình này cái này là mình nói thiệt có mấy cái lúc mới qua không quen cái rất là dễ ói luôn kiểu từ trai gái già trẻ lớn bé gì đều ói hết và nhất là ngồi ghế sau thì càng dễ ói hơn ngồi ghế trước nữa tại vì ngồi ghế sau mình chịu một cái trọng lực à 
nó khá là nhiều ấy nó kiểu đè 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 cho mình nó làm cho mình rất là khó chịu ở đây có rất là nhiều trường hợp bạn bè mình đã ói rất là nhiều rồi kiểu ai mà ở phía sau thì ói lên phía trước ói lên tai nghe của thầy là ói lên vai thầy nó còn ở bên hông thì ói qua người thầy còn nếu mà mình có thể quay kịp ở bên đây cửa sổ bên mình mà ói á thì thật ra cũng đâu có mở kịp cái gì để ói ra ngoài đâu thì mình lại ói trong máy bay nữa nên là thật sự tốt nhất là mình cứ nên thủ một cái bao trong cặp cái gì thì mình có thể ứng biến kịp thời mà còn để yên tâm hơn ấy thì cứ làm một viên thuốc chấm ói nha vẫn giới thiệu lại viên thuốc chấm ói nếu mà cần thì mình cứ nên thủ một viên chứ để cho những trường hợp um, bất rất dễ xảy ra nữa thì cũng rất là phiền ấy mọi người thấy tưởng tượng cái cảnh uh, trời nóng gần 35 40 độ mà cái bạn bay trước mình mình nó chỉ cần ở trong máy bay thôi mà mình mình là cái đứa bay sau bạn thì cảm giác rất là um, khó lắm ấy khó xử lắm ấy rồi cái đến là cuốn checklist cái đây mình bay lại máy bay nào thì mình sẽ dùng cuốn checklist của lại máy bay đó thì nó là những cái quy trình mà mình làm theo từng bước để mình không có quên hay là bỏ sót những cái gì trình tự trong đây ở đằng sau lưng thì mình có kẹo cuốn sổ để mình ghi lại những thông tin hay những gì mình cần nhớ mình cần làm để mình không có quên đây nhưng mà mình ghi hơi ngoạch ngoạc mọi người ạ và cuối cùng cái này thì gọi là clipboard nghĩa là cái để mình cột lên bên chân ấy để ra nó cũng có những cái thông tin rất là quan trọng để cho mình cần phải biết cần phải nhớ trong những lúc khẩn cấp mà mình dễ rối hay quên đó thì mình cứ nhìn lên đây là ok cái này thì dùng để cột vào đùi để mình cố định cái cuốn checklist cũng như là mình viết lại trên cuốn sổ dễ dàng hơn ấy À thật ra thì cuốn checklist này mọi người có thể sử dụng bản điện tử cũng được Cứ lưu vào iPad thì lật ra coi thôi Mà đúng là xài giấy thì vẫn thao tác nhanh hơn Và kế tiếp là dụng cụ lấy xăng ra khỏi máy bay Thì để mình kiểm tra trong xăng chắc chắn là sẽ không có nước ấy Vì nếu trong xăng mà có nước thì nó sẽ có rất là nhiều hậu quả rất là nghiêm trọng luôn Đây cái này thì dễ yeah. Có cái đầu này Đây. Đây cái đầu này thay đổi hai đầu được Nghĩa là tuần lại có máy bay mà sử dụng mà cần lấy xăng ra hai kiểu khác nhau cái này thì mình dùng cho kiểu Cessna này còn cái này thì đầu này mình lấy xăng cho bay bờ nghĩa là mình lấy xăng ra xong xăng nó chạy bay xong xong mình lại đổ ngược xăng ra mình lấy ra thì mình sẽ nhìn được xăng có nước hay không có nước thì nếu mà xăng có nước thì cái lớp nước nó sẽ nằm ở dưới cái lớp xăng nó sẽ nằm ở trên bởi vì nước nặng hơn xăng để mình kiếm tấm hình ví dụ mình sẽ dán cái này cho mọi người xem nha con gì núi nhỉ à bịch khăn giấy ướt đây và nước rửa tay khô cũng giống vậy bịch khăn nước này thì để mình dùng để lau cần nè mấy cái cần xong mà lau tay khi mà mình kiểm tra máy bay dính dầu dính nhớt này nọ hoặc là mình lau những cái kính trắng gió hoặc là cửa sổ hai bên cũng trong trường hợp ói thì có cái để giải quyết đến nè cuối cùng là hai cái kính đây là cái kính focus mình đã từng giới thiệu trong cái video trước rồi yeah. mình sẽ để cái link cho mọi người đó mọi người muốn xem lại công dụng với kính này như thế nào nha ý chính là công dụng của kính này vẫn là để bay thiết bị nghĩa là không được nhìn ra ngoài chỉ có nhìn ở trong máy bay thôi và cái kính cận nửa độ của mình thì bởi vì quy định đấy là mình luôn luôn phải có một cái kính cận kiểu backup ấy, để trong cặp ấy, để phòng trường hợp khi mà cái kính cận đi bay của mình mình có quên đem hoặc là rơi mất gì đấy nói chung là một cái kính sơ cua là bắt buộc nó luôn nằm trong cặp và một hộp kẹo hộp này mình vừa hết và một bình nước nhỏ thuốc xay xe nếu cần à một cái khá là quan trọng đó chính là ipad Thật ra thì mình sử dụng điện thoại cũng được nhưng mà tại vì nó khá là nhỏ để xem ấy, nên là iPad thì xài nhìn nó vừa vặn hơn Thật ra mình nghĩ nếu mà đi học thì iPad mini là kích cỡ ok nhất ấy, nhưng mà nếu mà đã xài lâu dài thì mình nghĩ là iPad 10.5, 11 là ok Thì iPad là để lưu những cái tài liệu cần thiết kiểu xem định vị rồi tra cứu thông tin này kia Mấy thầy mình còn sẽ đem theo cục sạc dự phòng nữa nhưng mà thật ra mình bay chỉ có 2 tiếng thôi nên là chỉ còn sạc iPad và điện thoại đầy là ok còn những cái dụng cụ giống như là bản đồ nè thước nè máy tính này nọ kia đó thì những cái bài mà dành riêng để cho xác định phương hướng thôi á lúc học ibl thì mình mang theo còn bây giờ thì thật ra cũng không cần đem theo nữa vì tất cả đều có thể xem bằng ipad mở ipad ra tính cũng được và một cái bút lúc nào cũng nằm trong cái áo học tiêu quần vậy thôi à ngày xưa thì mình còn đem theo gối nữa nhưng mà bây giờ mình bán máy bay mới rồi thì mình cũng không còn đem theo nữa hy vọng là đã giải đáp thắc mắc được xíu siêu của mọi người mình thì mình luôn muốn được bỏ những thứ không cần thiết ấy mang cái cặp nhẹ nhất có thể là được cơ bản là mình thấy nó cũng khá là gọn ấy nhưng mà nó vẫn bị nặng 
Mà mình còn thấy mọi người, mấy bạn mình ấy đeo cái cặp bự gì này Bộ thật sổ ấy, mình không biết mọi người đeo cái gì trong trỏng mà có thể nhiều đó như vậy ấy. Nhìn nó khá là nặng, nhìn mình thấy cũng hơi mệt mỏi ấy Cho là mình thích uh, xác nhận cái gì có thể nhanh gọn lẹ Nhanh gọn nhẹ Và hết rồi, hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp nha